曹魏谁最反对伐蜀 ？A. 司马昭 B. 钟会 C. 邓艾 D. 诸葛恪。给大家五秒钟时间思考。五、四、三、二。一答案是 C， 邓艾。邓艾认为未有信就是没有可乘之机。有人说了，司马昭认为有可乘之机，应该去伐蜀。邓艾认为没有，谁说的对呢？这不是谁说的对的问题，也不是真的有没有可乘之机的问题，这是司马昭需要战功、需要威望，他要伐蜀的问题。这压根就不是一个军事问题，这是牌桌问题。三年前，曹髦死了，司马家背上了弑君的骂名，司马昭又扶植了一个新的曹家傀儡。三年了。新傀儡会不会也要逆袭反杀呢？有人说了，这些皇帝都这么有种的吗？还真是，他们跟汉宣帝还不一样。你看，孙休反杀了，孙浩反杀了，费祎遇刺了，曹髦造反了，这些事迹很激励人的。谁愿意当傀儡？他能反杀，我为什么不行？而且司马家弑君呀，之前没有人杀过皇帝，司马家是第一个，这在大臣里心里是个什么定位？小皇帝可能要逆袭，大臣们心里又不平静，所以司马昭的确需要改朝换代，但他的能量不够，威望也不够，需要战功。说什么直接灭掉蜀汉，估计司马昭自己都没有想过，因为之前的曹真、曹爽、北伐的势力放在这里，这是个难度超级高的事儿，而且最了解蜀汉、最有发言权的邓艾又极力反对，这事儿压根不靠谱。但司马昭。必须发动，打多少是多少，只要有成绩就是我司马昭的功劳。不光邓艾反对，群臣都反对，只有钟会支持司马昭，就让钟会当大统帅。群臣又反对，因为钟会没有老婆孩子，他没有人质，万一钟会叛变了怎么办呢？司马昭无视这些问题，强行要求项目上马，立刻马上，那出兵得有理由呀。司马昭找的理由搞笑了。说姜维、屯田是奴役羌人干活，他们要去解救羌人。这话乍一听毫无逻辑，但仔细分析，这个理由找的挺好的。首先说姜维奴役羌人是指内迁的羌人，羌人分两种，内迁的和没内迁的。东汉时代就不断的内迁羌人。既瓦解了羌人，又增加了大汉的劳动力，同时为凉州带来了稳定。曹魏是东汉的延续，在内迁羌人举措上也延续了，继续这么干。那曹魏属于方向正确，就是大汉，同一个凉州，同一个梦想，内迁的羌人就是我们的兄弟姐妹，一起共建家园，类似这种。但现在和曹魏一起共创美好家园的羌人兄弟姐妹们被姜维奴役了，曹魏能不管吗？如果不管，人设就崩了呀。那还咋继续内迁羌人呢？所以这个借口属于方向正确。即便是说现在找不到什么攻击蜀汉的好机会，但如果不攻击，对于内迁羌人不利，那这就是损失呀。做事儿无非两个说法，一个是说现在机会好，这么这么做有什么什么好处；另一个是说现在如果不这么这么做会有损失。很多时候为了避免损失而、啊、行动，更能说服大家。司马昭搞了一个誓师大会，但有个叫邓敦的将领反对。司马昭直接砍了 ，OK， 这下能出兵了。现在出兵，司马昭计划三路军队一起逃蜀，西路是邓艾，东路是钟会。那中路是谁呢？雍州刺史诸葛恪，徐州琅琊诸葛家族，哎，跟诸葛亮是同族。这个诸葛恪和邓艾、钟会关系也不咋地，邓艾和钟会的关系呢也不咋地，这就是一个不团结的草台班子就拼起来了。有人说了，他们仨为啥关系不咋地呢？那得从刘秀说起。刘秀的云台二十八将，十一个南阳的，七个颍川的，七个河北的，这就造成了南阳最强、颍川最狂这么个局面。这个局面代代相传。现在邓艾是南阳人代表人物，钟会是颍川人代表人物，这俩能和睦吗？至于徐州士族咋跟南阳、颍川的比？南阳、颍川的又咋能看？上徐州士族呢？反过来，你让徐州士族为南阳、颍川人拼命，那也不可能。这些问题都是要暴雷的，事实证明也果然暴雷了。南阳邓艾打姜维，徐州诸葛负责堵姜维后路，结果徐州诸葛竟然能让姜维跑了，也是服了。然后呢，南阳邓艾让徐州诸葛陪自己偷渡阴平，徐州诸葛拒绝，说我没有这个任务，这不是我的工作内容，跟我没有关系，压根不搭理邓艾。然后徐州诸葛去和颍川钟会合兵一处，颍川钟会直接。诬告徐州诸葛，把他弄成囚犯，然后吞并了他的军队。最后，我们又都知道了，颍川钟会又弄死了南阳邓艾。看见没有？这就是司马昭派出去的小队三个队友。许多人认为司马灭蜀属于上下一清，众志成城。然后司马家是有必胜的信心，队友们有团结精神。其实完全不是，真相是司马家没有信心，群臣也反对，队友们互相坑。我常说打仗就是比烂，司马家这边都烂成这样了，但即便如此，他们还是赢了。这是为什么呢？因为蜀汉比曹魏那边更烂，或者换个说法。
。蜀汉这边的矛盾比曹魏那边更激烈，爆发的更严重。首先，此时的蜀汉大统帅姜维已经不听朝廷的命令了，相当于是个独立的军阀，自己指挥自己。因为按朝廷的命令要求他回去，把他换掉，换成荆州人严宇，所以他不愿意回去。这位说了，他不回去，那朝廷可以不给他粮食呀。他大军人那么多，他吃什么？饿死他不怕？你不给我粮食，我自己种，我屯田。有人说了，屯田那军队都去种粮食去了，怎么打仗呢？只靠军队屯田，那能行呢？估计是不行。所以司马昭说，姜维奴役羌人屯田，啊，就对上了。这位说了，姜维主力军驻扎在汉中，他屯田在沓中，中间的补给线这么远，如果朝廷真要弄他，切断他补给线，看他怎么办。所以呀、啊，姜维一定不能让他的输出和他的奶妈距离很远，所以他收缩防线，让前军驻扎在阳安关一带，核心是阳安、越城、汉城这三个地方。以白水和剑阁为中心点，左边是沓中，右边是阳安，形成了这样一条线。如果朝廷真跟自己刀兵相见，这样姜维的东路与剑阁能成犄角之势，这是一种自保心理的战略考虑。许多人认为姜维这么做是为了防御曹魏，更认为是个败笔。有人说了姜维怯战，有人说姜维傻，有人说姜维能力不行。这些话都很搞笑。姜维跟曹魏作战了这么多年，有这么丰富的经验，怎么到你们口中变成能力不行了？真是帝王将相不如我呀！记住一句话，你认为历史人物的弱智行为，往往是历史人物的最优解。你不理解，是因为信息不对等。你不明白姜维当时面临的问题是什么，面临的多少问题。放弃汉中退守，从姜维的角度出发，百分百是有利的。有人说了，不对，这不可能是姜维的防御计划，这计划是朝廷同意的。而且你说什么东路军，那老大是汉中都胡济，胡济是荆州人，客观上是坑过姜维的，他应该是荆州派才对，有道理。你站在诸葛丹的角度来看，姜维退守计划为什么朝廷能同意？这朝廷里面同意重要一个环节就是诸葛丹。诸葛丹为什么能同意？因为汉中都是我们荆州人，他退到阳安，距离间隔更近。如果真和姜维刀兵相见，这对于荆州派有利，所以荆州派能同意。那有人问了，后来胡济真的起到作用了吗？史料很神奇，汉中都胡济退守是他最后的记载，这个人没了。那这个东路军是完全听姜维指挥了吗？还是后来又来了个指挥官，又是荆州人？这就搞不清楚了。我们假设东路军还是听姜维的，那姜维就还是北伐军大统帅，指挥北伐的所有军队。好，现在曹魏三路大军来进攻了，东路是中会，打的是刚才说的退守的蜀汉东路军，也就是阳安、越城、汉城。中会派荀恺打越城，派李辅打汉城。这个荀恺是荀彧的重孙子。是司马懿的亲外孙，那这个李辅呢是司马懿的降将，之前跟孟达混的，投降了司马懿，也就是钟繇的儿子派司马懿的外孙和司马懿的降将去围城，司马懿的外孙围住了蒋琬的儿子蒋斌，这个很好玩。司马懿是权臣，他的外孙是第三代，诸葛亮是权臣，接班人是蒋琬，蒋琬是第二代，那蒋琬的儿子蒋斌算第三代，也就是司马三代对诸葛三代打了个五五开，司马三代攻不下来，也不撤退，又围住了。另外一边是司马懿的降将李辅打王韩，王韩啥背景不知道。也是打不下来，就围住了。这两个城都攻不下来，动不了。钟会本人就去打阳安城，三个城嘛，一大两小，两个小的动不了了。钟会去打那个大的。钟会派胡烈进攻，胡烈是胡敦的儿子，也是将二代。打的是谁呢？阳安的守将是傅谦，他是傅荣的儿子，也是将二代。傅荣就是夷陵之战的时候负责保护刘备撤退，大骂吴军是五狗，然后阵亡的那个。所以这个好玩了。汉城是司马三代打诸葛三代，阳安是将二代打将二代。这个将二代傅谦，他有个副手叫蒋叔，史料没有记载背景，许多人猜测他是蒋琬家族的，因为他旁边的蒋斌就是蒋琬儿子，这就有意思了。汉城的蒋斌是荆州人，荆州非南人蒋琬的儿子。杨安的傅谦是荆州人，荆州南阳人傅荣的儿子。杨安的副手蒋叔也许是荆州非南人蒋琬家族的。这下四个将，疑似两个荆州非南人，一个荆州南阳人。那我大胆的猜一下，如果王涵是诸葛亮第一任长史王连的族人，那就也是南阳人。那就是两个非南的，两个南阳的制衡了。那结果呢？疑似非南人蒋叔骗南阳人付谦，说自己要主动进攻，其实去投降了，导致南阳人付谦阵亡。非南人蒋叔投降了曹魏，后来非南人蒋斌也投降了曹魏。王涵没有记载了。四个将，疑似两个荆州非南人，疑似两个南阳人，结果疑似两个荆州非南人都投降了，疑似两个南阳人，一个阵亡，一个没记载了。能看出来什么问题了吗？有没有感觉到蜀汉东路军内部压根不团结？那为啥不团结呢？很简单。
。皇权派系的姜维提出的收缩方案，荆州人为主的士大夫集团同意，双方都能同意，就代表双方都认为自己不亏。怎么个不亏法？展现在人员使用上，可能是势均力敌。南阳人是荆州派里的天龙人，现在朝中掌权的就是荆州派里的三个天龙人：南郡诸葛瞻、南阳董厥、南阳樊建。最后的结果呢？荆州天龙人诸葛瞻阵亡。相反，姜维不是天龙人，蒋兵不是，蒋叔疑似也不是，不是天龙人的他们仨都投降了。发现共性了吗？我有一个猜想：蒋琬掌管北伐军多年，蒋琬的儿子也在北伐军当中。姜维统帅北伐军后。也接管了蒋琬的儿子，他们不是天龙人，失去了蒋琬过后，失去了靠山，又不是天龙人，所以归属感在北伐军这里。之前胡骑是汉中都，荆州南阳人，天龙人。姜维提出收缩战线，让天龙人胡骑距离后方更近。对于制约姜维是好事，荆州派自然没意见。但天龙人胡骑从此没记载了，也许死了。最后在东路军里呈现了一个天龙人和非天龙人五五开的状态。那姜维一派和诸葛瞻一派也是互相都能接受的。但现在敌人来了，果断崩了。非天龙人坑了天龙人，东路军彻底完蛋。刚才我们说了南阳邓艾。颍川钟会、徐州诸葛三个人的矛盾，三人虽然有矛盾，但此时至少没有出现投敌卖队友这种情况。而蜀汉的东路军已经出现这种情况了，这就是我说的比烂。我虽然烂，但你更烂，所以我赢了。在东路危机的时候，西路踏中地区的姜维在干嘛呢？西路的魏军是邓艾，邓艾他的三个小弟来攻击姜维。天水太守王琦、陇西太守千红。京城太守杨兴，这个王琦之前跟着灌秋俭打过高句丽，这个千红是千昭的儿子，就是跟刘备有稳晋之交的那个。这个千红的爸打过胡人，千红未来也打过胡人，阵亡了。杨兴背景不明，未来也打胡人，也阵亡了。好家伙，这三个人都跟打异族有关系，现在一起打姜维。朝廷一听这个情况，立刻派了三路军队来救援。廖化、张毅、董厥，这个安排太讲究了。从将军名来看，一个右车骑将军，一个左车骑将军，一个辅国大将军。从官职上来看，一个滨州刺史，一个冀州刺史，一个尚书令。从背景上来看，一个荆州南郡人，一个益州人，一个荆州南阳人。你看看，这是去救援的三人，多平衡。司马昭派来的是。一个南阳的，一个颍川的，一个徐州的；蜀汉来救援的，一个南阳的，一个南郡的，一个益州的，这都快成一副对联了。这就是牌桌思维。我个人猜测，救援的三路，一个救援东路，一个救援中路，一个救援西路。西路的姜维此时被邓艾的三个小弟进攻，姜维听说东路失守了，就要回援，往中路走。路上遇到了来救援西路的廖化，合兵一处。此时司马家派的中路大军是徐州狼牙诸葛氏，他的位置正好能堵住姜维，因为姜维在往中路跑。按道理，这个徐州诸葛占的优势能堵住姜维，但神奇的一幕出现了。史书说，姜维通过操作。绕过了徐州诸葛。至于怎么绕的，史书写的很含糊，说是姜维选了一条特殊的路，让敌人误以为后路要被姜维切断，敌人躲避，姜维往剑阁跑。然后说徐州诸葛发现姜维已经跑了，哎，跑了就跑了，也就不追了。总之，各种神奇。在我看来，这个行为叫不拼命。只要你愿意拼，困难都不难，啥都能搞定。只要你内心不想拼，啥都是困难，啥都搞不定。这位徐州诸葛就是这样。历史很神奇，徐州诸葛放过了姜维，姓诸葛的果然会对姜维好一些。姜维带着廖化一起到了中路，与董厥、张毅合兵一处，驻守在剑阁。降将南阳人、南郡人、益州人汇聚在剑阁，这也平衡了。那谁是老大呢？还是姜维，毕竟他是陆尚书事、宰相身份，而且他又一直是北伐军统帅，北伐军支持他的。虽然董厥带了一些中军为援军，但跟北伐军人数比还是少，还处于劣势。钟会攻击剑阁打不动，于是就给姜维写劝降信。那钟会的。劝降信能成功吗？没成功。A 观点说，姜维对蜀汉绝对忠诚，钟会傻，劝降信是白浪费。B 观点说，姜维本来就是降将，如果再判回去，来回判成啥了？他咋可能判位呢？钟会傻。C 观点说，姜维又不是单独守卫剑阁，那还有董厥、廖化、张毅呢，尤其是董厥，他可是荆州派二号人物，有他在，姜维怎么叛变？钟会傻。我常说，百分之九十九的人看历史都是地方将相不如我，钟会真的傻吗？你反过来思考，姜维原本是魏将。现在收到曹魏的劝降信，他的手下将领们会怎么想？他们会怎么看姜维？他们会不会动摇？姜维和董厥在一起，姜维收到劝降信，董厥会不会质疑姜维？考虑到这一层面了吗？有人说了，你是瞎猜，有类似的事例吗？大家回忆一下，马超跟韩遂是怎么反目的？马超误认为曹操在拉拢韩遂，这是假取的反间计呀、啊，让敌人内讧自乱。现在的情况难道不类似吗？诸葛瞻本就要对付姜维，现在诸葛瞻的副手和姜维在一起，而且知
道姜维在被劝下，本来就没有信任关系的人，会不会产生新的更严重的信任危机呢？这么看，还觉得钟会傻吗？有人说了，那不还是没成功吗？万事不是只有成功和没成功的两个选项，动摇了敌人的信任程度，这个在度上起到了作用呀。钟会玩的可溜了，他先派人祭奠诸葛亮，立个人设，然后写小作文，以蜀汉立世名玺，劝蜀汉将士们都投降，然后同意邓艾的奇袭计划，又派手下田璋陪着邓艾去，其实是盯着邓艾，然后诬陷诸葛绪，吞掉他的军队。你再看，三路军队伐蜀，现在钟会呢拿下好几座城池，吞下了友军诸葛绪，又派人盯着友军邓艾。这是对自己人，对敌人又是拜诸葛亮，又是写小作文，一套手法，行云流水，非常丝滑。此时司马昭已经非常满意了，这次伐蜀开疆扩土足够了，已经成功了。我司马昭有威望了，我可以给自己分工了，搞九锡了，或者叫九次。项目结束了，大军可以回来了。按照历史的正常发展，就这么回事。司马昭在牌桌游戏上已经赢了，可以给自己分工了。钟会在牌桌游戏上已经赢了，三路军队他功劳最大。蜀汉的荆州派在牌桌游戏上已经赢了，姜维离开了沓。现在跟荆州派二号人物董厥在一起，战役结束后，姜维只有乖乖的跟着回成都。回到成都，兵权就没了，兵权就被荆州派回收了。所以荆州派已经麻了。唯二的两个输家，一个是姜维，一个是徐州琅琊诸葛。司马家、颍川、钟家、荆州派都赢了，输的是姜维和诸葛。然后司马家在曹魏权力更大，继续当权臣，死死压住皇权。荆州派在蜀汉权力更大。成为权臣，死死压住皇权。未来曹魏要禅让给士族司马家，蜀汉要禅让给士族诸葛家，这是正常发展路线。士族是要创建士族王朝的，这个历史洪流谁都无法阻挡，它不以哪个人的个人意志所改变。但是一个意外出现了，他说：“你好，我叫邓艾，艾艾艾，我要改改变历史。”